Sie ist nicht im Büro. Das ist nicht fair. Paula fährt nicht mit dem Zug. Today I'm going to teach you how to negate sentences in German. Los geht's. So whenever you use verbs in the present tense, nicht comes after the verb. Ich gehe nach Hause. I'm going home. Ich gehe nicht nach Hause. Gehe is the verb and you place nicht after gehe. Ich gehe nicht nach Hause. Sie ist im Büro. She's at the office. Sie ist im Büro. Sie ist nicht im Büro. She's not at the office. Der Tisch ist schwarz. The table is black. Der Tisch ist nicht schwarz. The table is not black. Die Hose ist neu. The pants are new. Die Hose ist neu. Die Hose ist nicht neu. The pants are not new. Die Hose ist nicht neu. When you're using an adjective or an adverb, nicht comes before the adjective or the adverb. Das ist fair. That's fair. Das ist fair. Das ist nicht fair. That's not fair. Das ist nicht fair. Das Auto ist neu. The car is new. Das Auto ist nicht neu. The car is not new. Er lernt viel. He studies a lot. Er lernt nicht viel. He doesn't study a lot. Wir kochen. We're cooking. Wir kochen nicht. We're not cooking. Ich arbeite. I'm working. Ich arbeite. Ich arbeite nicht. I'm not working. Ich arbeite nicht. When you talk about time, manner or place, nicht comes before that. Ich habe um acht den Termin. I have the appointment at eight. Ich habe nicht um acht den Termin. I don't have the appointment at eight. Wir fahren mit dem Zug. We're going by train. Wir fahren nicht mit dem Zug. We're not going by train. Tobias fährt nach Köln. Tobias is going to Cologne. Tobias fährt nicht nach Köln. Tobias is not going to Cologne. Okay, that wasn't so hard, right? So now we're going to talk about kein. When you have a noun in German and you want to negate that noun, you have to use kein. Ich habe Hunger. I'm hungry. Ich habe keinen Hunger. So literally, I have no hunger. I'm not hungry. Hunger is masculine, so you have to say keinen. We're using the accusative case here. Ich habe eine Tochter. I have a daughter. Ich habe keine Tochter. I don't have a daughter. Sie hat ein Fahrrad. She has a bicycle. Sie hat kein Fahrrad. She doesn't have a bicycle. Fahrrad is neutral. Kein Fahrrad. Ich habe einen Schlüssel. I have a key. Ich habe keinen Schlüssel. I don't have a key. Schlüssel is masculine, so you have to use keinen. Accusative case. Hast du eine Adresse? Do you have an address? Nein, ich habe keine Adresse. No, I don't have an address. Hast du eine Telefonnummer? Do you have a phone number? Nein, ich habe keine Telefonnummer. Hat er Bücher? Does he have books? Nein, er hat keine Bücher. No, he doesn't have any books. Hat sie Klamotten dabei? This means, did she bring any clothes? Does she have them with her? Hat sie Klamotten dabei? Nein, sie hat keine Klamotten dabei. No, she didn't bring any clothes. She doesn't have any clothes right now with her. Hast du ein Navi? Do you have a GPS? Hast du ein Navi? Nein, ich habe kein Navi. No, I don't have a GPS. Ich habe Hoffnung. I have hope. Ich habe Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung. I don't have any hope. Ich habe keine Hoffnung. All right, now you have a general idea of how negations work in German. We have an A2 lesson on negations as well. This is much more detailed and shows you how to negate sentences uh, with other tenses, not just the present tense, but the perfect tense, for example. You can find this lesson right here. 
If you want to get serious about learning German, check out our learning resources on Lingoni.com. We have a free trial available. You have free access to three lessons, three vocab trainings, and one podcast. And you can also see our entire curriculum. You can go to overview and see everything that we have to offer from A1 through B2. You can practice listening, reading, writing, and pronunciation with the Lingoni app. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.